இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க யூனெக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு வகையாக யூனெக் இருக்குது அதில் பேக்கில் யூ வர்றதும் ஃப்ரண்ட்டு அதாவது பேக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் யூ வர்றதும் ரெண்டு இருக்குது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பேக்கில் யூ எப்படி வரணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் வெறும் இதில் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் இப்போது பேக்கில் அவங்களோட நெக்கோட ஆழம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இது இப்போ பேக் பீஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் பேக்கில் அவங்களோட ஹைட்டு ஒரு பதினாலு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஷோல்டர் அளவு எப்போவுமே அவங்களோடது அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஆனால் இப்போது அவங்களுக்கு நாம் அஞ்சு வச்சோம்னா அவங்களுக்கு அந்த பின்னாடி அந்த க்ளோஸாக யூ வராது கொஞ்சம் அகலமாக ஆனாலுமே அதாவது ஷோல்டர் கொஞ்சம் கழுத்து கிட்ட நெருக்கமாக இருந்தால் தான் அது யூவாக மாறும் இல்லைன்னா சாதாரணமாக ரவுண்டு கழுத்தாக மாறிடும் அதனால் நம்ம அவங்களுக்கு அஞ்சு வைக்கக்கூடாது ஆறு வைங்க தோற்றத்தை பொறுத்து இந்த அளவும் மாறுபடும் இப்போ அவங்களுக்கு ஆறு வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு பேக்கில் ஆறு ஹைட்டும் வச்சாச்சு இது வந்து ஆம் ஹோலோட அளவு இதையும் வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ஷோல்டர்லேருந்து நம்ம இவங்களுக்கு இங்கே ஆறுன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஆறு அப்படிங்கிற அளவில் நெக்குக்கு நம்ம ரெண்டு வச்சோம்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது க்ளோஸ் யூவாக இருக்காது நம்ம ஒன்றே முக்கா எடுக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு சின்ன வேலை தான் இதில் ஒன்றே முக்கா அப்படின்னு எடுத்துட்டு அவங்களோட நெக்கோட ஆழம் அதிகபட்சமாக ஒரு எட்டரை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஒன்றே முக்காவையே நீங்கள் இந்த அளவு வரைக்கும் கொண்டு வரணும் இன்னுமே வந்து ஒன்றரை கூட எடுக்கலாம் ஒன்றரை கூட எடுத்தோம்னா ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இங்கே ஒன்றன்னு எடுக்கும்பொழுது இந்த இடத்த கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அஞ்சே முக்கா அப்படின்னு இங்கே எவ்வளோ நம்ம சின்னதாக குறுகலாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இங்கே கொஞ்சம் ஷோல்டரை கொஞ்சம் இழுத்துக்கலாம் லேஸாக ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து க்ளோஸ் யூவாக இருக்க முடியும் நீங்கள் இதில் கொஞ்சமும் ஒரு ரெண்டரையோ ரெண்டே காலோ ரெண்டோ அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கனாலே விரிவடைய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இங்கே எவ்வளோ குறுகுதோ அப்போ அதுக்கேற்ற அளவு இங்கே ஷோல்டரில் துணி இருக்கணும் இதுதான் வந்து பேக்கில் யூ நெக்கோட போர்ஷன் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் யூ நெக்கோட போர்ஷன் பார்ப்போம் இது பேக்குன்னு வச்சுப்போம் அவங்களோட பேக் மெஷர்மெண்ட் வழக்கம் போல் நம்ம ஒரு பதினாலு அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா இது அப்படியே மடிக்கிறோம் என்னோடய டீனேஜிலலாம் இந்த நெக்கு தாங்க ரொம்பவே பிரபலம் இது தான் நிறைய நான் போட்டிருக்கிறது அதனால தான் இப்போ மலரும் நினைவுகள் மாதிரி ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க அவங்க கேட்டவுடனே ரொம்ப ஆர்வமாக சரி உடனே இதை சொல்லித்தரலாம்னு உடனே செய்கிறேன் இப்போ ஷோல்டரோட அகலம் நீங்கள் வெறும் ஃப்ரண்ட்டில் யூ வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்பல்சரி ஆறரை எடுக்கணுங்க ஷோல்டர் ஆறரை ஏழு கூட எடுக்கலாம் அதாவது அவங்களுடைய தோற்றத்தை பொறுத்தது அது ஏழு கூட எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் ஏழு எடுத்தீங்கனாலும் நீங்கள் இந்த இடத்த கழுத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டு தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அது க்ளோஸாக யூவாக வரும் இப்போ பேக்கில் நீங்கள் எவ்வளோ வெட்ட போகிறீங்கன்றது பொறுத்து தான் இந்த இந்த அளவுகளும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுபடும் இப்போ இந்த ஷோல்டர் நால்ரை இருக்குது இல்லைங்களா நால்ரைன்னும் போது இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு போயிடும் நம்ம இங்கே ஸ்டிச் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஷோல்டர் அகலமாக நாலு இன்ச்சில் வந்து நிற்கும் ஓகேவா இப்போ இதோட ஆழம் எவ்வளவோ அவங்களோட அளவு பொறுத்தது அதிகபட்சமாக க்ளோஸ் யூனா ஆறரை தான் இருக்கலாம் ஆறரை ஏழு அதுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்பவே லோ கட் ஆகிடும் இப்போ இப்படி வெட்டிடும் இல்லையா இது வந்து க்ளோஸ் நெக்கு யூ ஆனால் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் என்ன பேக்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு காட்டுற பாருங்க இப்போ இதை நம்ம வெட்டிடுறோம் 
நான் உங்களுக்கு இதை அளக்கலை இது வழக்கம் போல் ஆம் ஹோலோட அளவு ஆறு பெரும்பாலும் இப்போ போடுறாங்களான்னு தெரியல இப்போ போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இப்போ இது ரொம்ப கேட்டாங்க இப்போ இது வரைக்கும் கட் பண்ணினோம் இல்லையா ஃப்ரெண்ட்டை நீங்கள் பேக்கில் நமக்கு காலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக கொஞ்சமுமே பின்னாடி நெக்கில் கையே வைக்கக்கூடாது காலர் வேணும்னா தான் இதை சமமாக நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இங்கே ஷோல்டர் பிடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் இங்கே இடத்துல கொஞ்சம் அந்த தையல் வரதால் கொஞ்சம் மாறுபடும் இல்லையா அந்த இடத்த மட்டும் லேஸாக கழிச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே காலரை இது வரைக்கும் வைக்கணும் இந்த பேக்கும் காலர் நமக்கு அதாவது கொஞ்சம் ஷோல்டருக்கு கொஞ்சம் கீழே வர மாதிரி இது இப்படியே தான் காலர் வரணும் அப்படி வச்சோம்னா ரொம்ப லுக்காக இருக்கும் இப்போ இப்படி இல்லை எனக்கு காலர் வேண்டாம் பேக்கில் சாதாரண யூ தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி க்ளோஸராக தைக்க முடியாது ரொம்பவே கழுத்து இருக்கும் காலர் இருக்க இருக்கும்பொழுது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சோ முக்கால் இன்ச்சோ நீங்கள் இதில் உயரத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதில் செய்ய முடியும் ரொம்பவும் இறக்கிட்டிங்கன்னா அது யூ நெக்காக இருக்காது இந்த இடத்த நம்ம ஷோல்டர் பிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் லேஸாக இப்படி கழிச்சிருங்க ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு மேலே இன்னமும் கீழே இறக்கணும் ஒரு சிலருக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கழுத்துக்கிட்ட அந்த ஒரு கொழுப்பு கட்டி மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றே கால் கூட ஆழம் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதாங்க க்ளோஸ் யூ நெக்கு இவ்வளோதான் பேக்கில் யூவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்